Good evening, everyone. Happy Tuesday. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes a todos y a todas. Hi, David. Hi, Daniel. Hi, Belvin. How are you? Hi, Alexa. Hi, teacher. Hi, Daniel. How are you? Very good. Nice. <laughs> Hi, hi, Herson. Hi, Henry. Hi, Jacqueline. Okay, so guys, this is officially class number seven. Hi, hi, Alexa. How are you? Hi, Jacqueline. Oh. Hasta que llegue, está bien. Comprendo. That's okay. Thank you. Gracias por avisar. All right. Luego cuando llegue a su casita se incorpora, no hay problema. All right. So guys, we are officially on class number 17. That's 17, 18, 19, 20. Estamos a cuatro clases después de lo de ahora que ya se va a acabar. Estamos a dos, cuatro, tres clases ya de terminar el módulo. Así que mi recomendación, participen lo más que puedan, saquen el máximo provecho, porque no sabemos hasta cuándo van a reiniciar ya el siguiente modo, right? So, para que no pasemos tanto tiempo sin practicar. Y si pasamos, por lo menos no me fui sin practicar en este modo, ¿de acuerdo? So, here's what we're going to be doing. We were talking last night. Estábamos hablando anoche. We were talking about how to report problems. Cómo reportar problemas. ¿Quién se recuerda la estructura? Who remembers the structure? ¿Cuáles eran los tres pasos para reportar un problema? O alguno de los pasos que usted se recuerde. You don't need to remember all three. No es que se los tenga que haber aprendido todos. <laughs> Explicar el problema. Exactly. That's the first step. Ese es el paso número uno. Explicar el problema, right? So, vamos a repasar esa parte entonces. Just so we can remember, okay? Give me one moment. I'm going to share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla. Ok, teníamos el primer step, el primer paso, explaining the problem, right? How am I going to explain it? ¿Qué tipo de expresiones puedo usar para expresar el problema? Veamos, veíamos que puedo iniciar. La idea es que yo no diga solo el problema, por ejemplo, Hi, Miss, you didn't, you didn't start the class in time. Ok, o Hi, Miss, you don't have sound. Ok, si usted dice de un solo cuál es el problema, es, eh, se considera grosero, se considera de mala educación. Entonces, idealmente, cuando yo voy a expresar el problema, a explicar qué es lo que siento que pasa, ocupo expresiones como, yo creo que es lo mejor, o disculpe que le diga esto, pero, ¿verdad? Y así usted empieza. I'm sorry to say this, but I think there is a problem y podemos empezar a nadar. La idea es que ocupemos una de esas expresiones para sonar más educados, right? And then, tenemos el segundo paso, tenemos más expresiones. Podemos decir, acabo de darme cuenta, I just noticed, okay? I just noticed there is no sound in the class. Acabo de darme cuenta que no hay sonido en la clase, okay? En vez de decir, no hay sonido en la clase, right? So, The difference is using these expressions. Utilizar esas expresiones para, como antesala, para explicar el problema, right? Disculpe que lo moleste, pero... I'm sorry to bother you, but... My hotel room is a little cold. ¿Ok? O podemos ocupar esta expresión mismo. There seems to be a mistake. Es bueno que se las vayan memorizando. I just noticed, acabo de darme cuenta, y mencionamos que acabamos de darnos cuenta. I'm sorry to bother you. No, brother. Bo bother you. I'm sorry to bother you. Disculpe que lo moleste. 
pero, y empezamos a explicar el problema. O esta otra expresión. Parece que hay un error. There seems to be a mistake. Y puedo decirlo, right? There seems to be a mistake on my order. Parece que hay un error en mi orden. There seems to be a mistake on my, uh, on my charges. Parece que hay un error en mi cobro, etc. Right? And then, the second step will be stating the feelings. El segundo paso para reportar un problema es expresar cómo me siento, cómo me están haciendo sentir con ese problema que no se resuelve. Um, según lo que yo les decía anoche, pregunta para ustedes, ¿siempre tengo que mencionar cómo me siento? ¿Sí o no? ¿O hay un escenario cuando no, debo, cuando no es necesario? Veamos, según lo que yo les decía anoche, siempre es importante que yo diga cómo me siento o se puede omitir a veces. ¿Y por qué? Creo que se puede emitir, eh, omitir y va a depender del, del problema, ¿no? Exactly. That's what I was telling you guys like, last night. Exacto, Juan. Es lo que les mencionaba anoche. La parte uno, explicar el problema con una de las expresiones que teníamos, siempre es así o sí se tiene que hacer, ¿verdad? Right? La parte dos, mencionar cómo me siento respecto al problema, es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque si es algo, es un problema que acaba de pasar y rapidito me lo solucionan, quizás no requiera yo comentar cómo me siento. Pero si es algo que viene sucediendo o que, o que me dicen que lo arreglan, pero no lo arreglan, etcétera, y que ya lleva bastante tiempo, Ahí sí es importante que yo mencione cómo me siento para darle prioridad, ¿right? Para mencionar cómo me siento, puedo ocupar expresiones como it is unacceptable, es inaceptable. O decir expresiones como I feel, I feel angry about this, I am angry, I am worried, right? I am afraid, etc. Puedo ocupar adjetivos y decir con el verbo to be, yo me siento así, yo, me, yo estoy así. Right? Dependiendo. And then, the third step, y luego el tercer paso, nos dice que es llamar o pedir que se haga algo. Ask for action. Pedir que hagan algo al respecto. Right? No se trata solo de expresar cuál es el problema y cómo me siento. Hay que pedir que hagan algo al respecto para solucionarlo. Right? Y nos dice, the third step is to ask for action to be taken on the problem. Para pedir que se haga algo, para llegar a este paso, usted puede ocupar expresiones como podría hablar con el gerente o con el supervisor o con el jefe, right? Could I speak with? Could I speak with? Y dice con quién podría hablar, right? O could you please redirect my call? Si fuera por teléfono, podría redirigir mi llamada y le dice a quién, right? O tiene esta otra, would it be possible? O la más común que se usa por nativos, is there any chance? Hay alguna probabilidad, alguna posibilidad. Okay. Is there any chance you could give me my money? Is there any chance you could fix this problem, right? Etc. Entonces, teniendo esos tres pasos en cuenta, right? Okay. So, y aquí tenemos expresiones que podíamos usar. La que ya veíamos. I'm sorry to bother you. Excuse me. I would like to make a complaint. Incluso puede ocupar esta expresión. I, I would like to make a complaint. Right? Quisiera hacer una queja formal. Quisiera hacer una queja formal sobre. Y ahí dice, I would like to make a complaint about. Y dice sobre qué. Right? And like that. All right. So I'm going to stop sharing this. Lo voy a dejar de compartir eso ahorita. And we're going to go to the student's manual. Vamos a ir al manual del estudiante. There is a conversation. Hay una conversación que está ahí en el manual que vamos a escuchar la continuación, ¿ok? So just bear with me for a minute. Okay. Let me know when you're seeing. Vamos a escucharla entonces. Primero, la primera vez solo la escuchamos. La siguiente vez la escuchamos y discutimos sobre ella, ¿ok? I need somebody to come over and fix my internet. 
What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? I'll send somebody over right away to fix it. When will they be here? They should be there in the next hour. All right. Y si se fijan, tenemos el script, tenemos el guión de la conversación acá. Ok. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a escuchar una vez más y la van a ir leyendo al mismo tiempo para que escuchen la pronunciación tal cual como es de la pronunciación ahí. Ustedes van a hacerla después cuando les toque leer. Van a leer la misma conversación. Ok. So, let's, let's hear it one more time. La vamos a escuchar una vez más. I need somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come up at all? It does, but it won't connect to anything. Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your connection. Could you send someone to fix it today? I'll send somebody over right away to fix it. When will they be here? They should be there in the next hour. All right, that was a short conversation. Ahora ocupamos dos personas que lo lean. Una va a ser la A y la otra persona va a ser B. <coughs> Levantemos la mano y asignamos, ok? Letter A, André nos ayuda con la letra A y ocupamos un voluntario más para la letra B. Veamos, we have a volunteer. Belvin Palacios nos ayuda con la letra B, por favor. Iniciamos, André. Ok. Eh, pero creo que deberías devolver la conversación. Ahí. Uh -huh. I need somebody. Uh -huh. I need somebody to come over and fix my internet. What's wrong with it? For some reason, it's just not connecting. How long have you been having this problem? It hasn't been working the past few days. Does the internet come of that or? It does, but I won't connect to anything. There must be something wrong with your connection. Could you send me someone to fix it today? I send somebody over right away to fix it. When I will they be here? They should be there in the next hour. Perfect, very good job. Okay, so that's an example of a conversation between a technical support person and a customer, right? And now we're going to be discussing what's in the stud in the student's manual. Okay, here on page 40, I want you to check here, right? It says number one. Um, ocupo un voluntario que me ayude a leer eso. Las tres líneas que están ahí. José Luis Torres, por favor. What are the common eyes you have in your workplace? Why don't the most common problems are you have? Why they keep up in your office? Why the problems you when you clash, I have kernel in the main section. Section. Thank you. So, what are the common issues you have in your workplace? You're going to write down the most common problems you have with the equipment in your office specifically, right? Okay. Van a escribir este este individual. Le voy a dar cinco minutos para que ustedes escriban sobre uno de los problemas más comunes que tienen en su trabajo con alguna pieza de equipo, ¿okay? con alguna con la impresora, con la computadora, con el laptop, con el proyector, 
con el teléfono, con la refri de la cafetería, etc. Right? Puede ser con cualquier cosa. Van a escribir un párrafo pequeño, algo corto, explicando cuáles son los problemas comunes que tienen con alguno de los equipos de su eh, oficina, con uno específicamente, con uno y con, sobre ese app. Y van a, van a la, después lo vamos a compartir entre nosotros. Okay. Um, for example, vamos a hablar, yo les voy a dar el mío primero y ustedes para que tomen una idea de cómo se va a ver, ¿ok? Um, common issues I have in my workplace. Como solo voy a hablar de un equipo, ¿ok? Right? One of the common issues I have issues es problemas, por cierto. Es otra forma de decir problems, ¿ok? One of the common issues I have in my work is that the internet service is very bad because I work from home. So one of the main problems, uno de los problemas principales, is that the internet is very bad. And when the technicians come, when the technicians come to fix it, they never find the problem. And they always say that they fix it, but they never fix it in reality. Okay? Si se fijan, ahorita no, no le estoy reportando el problema a nadie, no estoy diciendo cómo me hace sentir, explicando todo, no. Ahorita solo estoy narrando a grosso modo un problema con el que yo me encuentro en el del, del trabajo, de un equipo de trabajo, ¿vale? Right? Les dije, one of the main issues in my work is that the internet service is very bad. This is a problem because when the technicians come, cuando los técnicos vienen, they never fix it, nunca lo arreglan. They always say that they fix it, but in reality, it's still bad. Siempre dicen que lo arreglan, pero en realidad sigue igual, right? So, le voy a dar cinco minutos. Este es individual. Van a contar de una, cualquier cosa, les decía, cualquier aparato de equipo de su trabajo que les dé problema o que ustedes vean que da problema en general, right? Y van a hablar sobre eso. Un párrafo cortito. No es nada extenso, right? Contándome cuál es el problema, por qué se reina normalmente, ¿ok? So, it's 8.19, son 8.19, tienen hasta las 25 para que lo puedan escribir. Algo corto, eso es individual, cada uno de ustedes me va a narrar eso, ¿ok? Right? Tienen 5 minutos a partir de ahora.
All right, it's 827. Si alguien terminó su parrafito, lo queremos escuchar. Queremos escuchar cuál es uno de los problemas en su trabajo. What is one of the issues with equipment in your office? Okay. Pueden ir levantando la mano y lo vamos a escuchar. Sonia Martínez, por favor. Okay. Well, uh, sometimes my computer doesn't work. It's getting froze for a few minutes and doesn't respond. I have to wait for technical support and after around five minutes, they find, find the problem and fix it. All right, Sonia, very detailed. Muy detallada la respuesta, thank you. Muy buen trabajo. José Luis Torres, please, lo escuchamos. Uh, my problem it works is it's what the computer, computer. It's full of information, so that's why it works slowly. All right. Very good. Straight to the point, directo al punto. Muy bien, muy bien explicado, José. Thank you. Juan Fuentes, por favor. Okay. Uh, we have a problem with the air conditioning because no matter how much maintenance is received, the temperature uh, shoots up and drops to 10 degrees Celsius. Oh, oh no. It is really <laughs> very uncomfortable, uh, uncomfortable, uncomfortable yeah. to mm -hmm. work at high temperature. Yeah, it's horrible, <laughs> especially because we're living in El Salvador. It's a hot weather. <laughs> good, good, good answer, Juan. Thank you. Very detailed. Gerson Ezequiel, por favor, lo escuchamos. Uh, my problem every day is I have problem with the microwave. We sending the time, the cra the the case phrase, and it takes me longer to help the food. Okay, very good, Gerson. Thank you for sharing. Andrei Pardo, por favor, lo escuchamos. Okay. Uh, <clears throat> in the company I work, there are several problems, but it's the most common is envious, which the cause are very much people mm, on the stands and bad faces. But I almost try to smile all talk sometimes I'm just serious. <laughs> All right. Thank you for sharing, Andre. That's a different type of problem with people specifically, right? Very good. Thank you. Pedro Salazar, please. Lo escuchamos. In my work, the microwave is usually ruined since okay. it is not uh, of good quality. And it is used a lot by employees. All right. In addition, when strong storms fall, leaks fall in some place in the office. Oh, no. <laughs> That's really For bad. Fortunately, fortunately, this summer, it is being repaired. All right. <laughs> Good. Thank you for sharing, Pedro. Now we're going to hear Henry Alberto, please. The common use I had in my workplace is with a computer because sometimes it gets very slow. It may be because it has too many files or it also needs a new antivirus. I don't know, but I need to be faster. <laughs> All right, perfect. No termino el trabajo? La computadora. <laughs> Thank you, Henry, for sharing. Um, David Inocente Munguía, por favor, la escuchamos. Hi, good evening. Hi. I have I have some problem at work with the blue pong of the paper sheet expressing machine because it stopped working all the time. 
All right, very good, David. Thank you for sharing. Bien específicos, que es justo lo que buscamos. Thank you. All right. Si se fijaron, ahorita solo estaban comentando el COVID el problema. What is the issue, right? The issue, issue, vuelvo y repito, es la forma nativa de decir problem. Problem es más para inglés como segundo idioma. Issue es al nativo, right? So, pero es lo mismo. So, acá solo estaban hablando del issue. You were only talking about it, right? So, and it was good. So now what we're going to do is we're going to go to the break rooms. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar a las salas y vamos a crear una conversación en la que vamos a ocupar las tres partes, los tres pasos. Vamos a explicar cuál es el problema usando una de las expresiones, ¿verdad? Vamos a explicar cómo nos sentimos respecto al problema, lo que quiere decir que lo que pongamos en la conversación tiene que ser un problema que viene sucediendo hace rato o algo que es muy grave quizás, ¿ok? Porque vamos a ocupar la parte 2 la parte del, del proceso, explicar cómo nos hace sentir, cómo nos sentimos debido a ese problema. Y número 3, ask for action, pedir acción, pedir una resolución, pedir pasos concretos, right O decirle a la persona que haga tal cosa, ¿ok? Right? Así que, Mismo escenario como anoche, solo que ayer era como bien rápido, bien cortito. Ahora sí vamos a ocuparnos. Voy a evaluar que cada conversación que me presenten lleve los tres pasos. Explicar el problema, explicar cómo me siento y luego pedir acción. Right? So, cada uno de ustedes va a casa, la va a estar de dos a tres participantes. Van a tener diez minutos inicialmente y luego regresamos y revisamos cómo vamos. Okay? Las salas están abiertas a partir de este momento. You can go in. Pueden ingresar. Los que se vayan a conectar pueden ingresar a la sala, por favor. Teacher, no me voy a poder conectar a la sala. All right. Llego, llego De acuerdo. A, a, mi jefe. Ok. <ríe> no worries. Thank you. Okay. Todos los demás que sí tienen que ingresar, por favor, pueden ingresar ahora. Si hay alguien que no puede ingresar a su sala, me deja saber. Por problema técnico, porque no pude agarrar el link, se me dice la pestañita, me deja saber.
Ok, ya estamos todos de regreso. Antes de que iniciemos a revisar cómo van, les voy a pasar asistencia. Luego me dicen si van a ocupar más tiempo, ok? Just in case. Antes de que el internet me traicione. Please be ready. Alexa, Marcela, Cibrián. Present. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. <coughs> Present, Present, teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present, teacher. Thank you. Eraibin Neftalí Medina. Present, teacher. Thank you. Erlin Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. I hear teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia dijo que no iba a estar. Oscar Giovanni Menjiva. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present teacher. Perfect. Thank you. All right. So let me check. Have we finished the conversation? Or do we need more time? To more complete? time. More time. More time, teacher. All right. We're going to give you 10 more minutes. Le voy a dar 10 minutos. Recuerden que tiene que tener la conversación las tres etapas. Explicar el problema, cómo me siento respecto a eso y solicitar que se tome acción, right? Igual tiene que ser una conversación que fluye, right? So, las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar, tienen 10 minutos.
Ok, we're all back to the main session. Vamos a iniciar entonces, vamos a escuchar a la sala número dos. Tenemos a David Emanuel Ponce y a Sonia Martínez. Los escuchamos, por favor. Ok. Hello, David. Good morning. How are you? Hello, Sonia. Very well. And how are you? I am good. So I was waiting for you. I'm sorry to bother, but I have a problem with my computer. Tell me what the problem is so I can help you. Well, my computer is too slow and sometimes it's getting froze. I need your support. Okay, Sonia, I am going to check the computer, the storage and the application and to see if it has any virus. I leave you another computer so you can continue working while I'll check the one you have at the moment. Of course, I'm feeling worried about, I'm feeling worried respect to this because it happens suddenly when I have working process. How much time do you take to fix it? I will review it right now and, and it will be ready in the afternoon. So you can continue with your work activities. See you later. Hello, Sonia. I bring the computer here. The problem was history science. It does not have that much capacity. So I increased the storage capacity and installed a new antivirus update. And it works weekly and correctly. Can you please try it? Okay. Thanks for your help. This is working as well as new. See you, for David. Not, for nothing. I am in order. Bye. Goodbye. Finish. That's Very good job, David. Sonia, excelente trabajo. <laughs> that conversation was very fluent. Hicieron las tres etapas. Um, quiero mencionar que ellos, si ustedes, si los demás le están poniendo atención, que deberíamos. Um, ellos hicieron paso uno, paso tres, pidió acción y de último mencionó el paso dos, que es cómo se siente. No necesariamente estamos obligados a decirlo después de decir cuál es el problema. Y Sonia es el mejor ejemplo con la conversación que acaba de hacer con David. So, very good job. Lo felicito. Thank you, room number two. A continuación, vamos a escuchar a la sala tres. Tenemos a Ana Luisa Espinosa y a Gerson Ezequiel. Por favor. Ok. Eh... Perdón, eh, a day of shopping in the supermarket. On Saturday in the morning, we went to the supermarket to make to make a virtual on the morning. Good morning, <laughs> chair. Chair to me. Eh, can can you change to me, please? Please. Feel respect the line and boozy. Uh, but put put this on the table. Your your act your acting is two hundred dollars. That's a lot of money. I will not buy the I will not buy that. Please review. No, my job is to change you. Okay. Um, I want to speak with the manager. They have to sell to sell me to sell me. Oh, okay. He will solve the problem. Uh, the manager, don't worry, don't, don't worry, let's check your accountant. We'll change and uh, your action is $100, less the problem was 
was that some products were chain twins. Uh, okay, thank you. What your uh, portion? Finish. Right, bravo. Room number three, Ana Luisa and Gerson Ezequiel. Very good job. That conversation was very fluent. And si se fijaron, Ana Luisa estaba expresando cómo se sentía, no necesariamente con decir un adjetivo, sino que ocupó la expresión, I will not pay for that, right? So, very good job, Ana and Gerson. Muy buen trabajo con esa conversación. Thank you. Now we're going to listen room number five. We have Jose Luis Torres, Moy, and Pedro Salazar, please. Okay, teacher. Good morning. My name is Peter from Claro Technical Support. How come I help you? Hello, my name is Moises. Uh, good evening. I have a problem with my Wi-Fi and I don't have internet. It's raining a lot. Jose, what other problems do you have? Yes, my on televisions, these programs are not said a there is not signal. Sorry for the inconvenience. We have had problems due to the heavy rains, but at the moment we are sending a technical team to your area. Okay. I am paying for, for a service that is not provided. It is a scam. Listen to me, Pedro. It is not first time. What happens is repeat always. Comes and some. Sorry for the inconvenience on repeat occasions. Fred's assured that this problem will not be repeated. Your report number is 165 and it will be resolved tomorrow morning. We hope so. I would like um, you, I would like you to change the router and increase the signal at no cost. Pedro, it is case we have it by internet or cable for two days. I will be possible to receive it. I disconnect on the receipt for the for save savings. We will apply a special discount to your account for the inconvenience present. Thank you in advance for preference. Finish, teacher. Very good job with that conversation. It was very realistic. <laughs> very good job. Everyone participated. Me encantó que la supieron, la supieron asignar cada parte de la conversación a cada uno. Very good job. Y siguieron las etapas, right? Explain the problem an expression of how you feel it's que se está pidiendo piden acción right i would like you to increase the speed and this right so very good job muy muy buen trabajo thank you room number five y ahora escuchamos a la sala seis a continuación tenemos a daniel castro henry alberto y a juan fuentes por favor okay let's start uh, good morning my name is john i'm calling uh, the maintenance area I having a problem for a few days that won't let me work. The air conditioning uh, can be manipulated from the temperature controller. It's always show 10 degrees Celsius. Can you help me to check it? 
Hello, John. I understand your issue right now. I making the report about your issue and I sending it to the technician right now. I agree. Thank you. Hello, Daniel. There is a report about the air condition conditioning in John office. You can go check it. Hello, Henry. Right now, I'm going to check the air conditioning. Hi Juan, my name is Daniel. I am technical support. They told me that you had issues with the air conditioning. Yes, come in. I had problem for a few days that won't let me work. It's quite uncomfortable to work with such a low temperature. It's difficult until I wake up seeing my knees all asleep. So I let you repair it promptly and I let it functional. Oh, sorry. Let me check it and hope solve this inconvenience. Juan, checking the air conditioner, we will proceed with the cleaning of the coil and evaporate filters, but it will take use two hours. I agree, and I hope it it is solvent, please. Okay, Juan, I proceed. Two hours later, really the equipment is working correctly, and with the thermostat I use, so don't have any more inconvenience, Juan. Um, indeed, uh, I can already see that the temperature regulator is uh, already behind chains. Excellent, and thanks for your help. You're welcome. Henry, the issue has been solved. Perfect, really good job, room number six. Also, that conversation was very fluent. You were using the different stages, las etapas, ¿verdad? Y si se fijaron, a pesar de cada una de las salas que participó, Siguió los steps. Todos ustedes lo han hecho de manera diferente y le han puesto su toque personal. Right? Cada uno de ustedes ha expresado cómo se sienten de manera diferente, con expresiones de acción también y solicitando acciones. Very, very good job. Les felicito. Bastante avanzado el tipo de conversación que están generando. Así que nada, felicitarlos. Que van bastante bien los que participaron en, estos, en esta actividad hasta ahorita. Están seguros que van avanzando bastante bien. All right, so let's continue. For tonight, we have another topic. Kind of similar, but not the same. Parecido, pero no igual. Okay, acabamos de terminar de practicar cómo reportar un problema, right? Siguiendo los steps, o cómo hablar del problema. But now we're going to check something different, okay? This one is going to be how to use wood, okay? We're going to talk about this auxiliary. So bear with me for a minute. Voy a cargar la presentación. And here we have. Okay. So how to use wood like to, all right? We have versions, right? Cada, lo, lo fácil de este auxiliary de esa estructura que vamos a ver a continuación. Es que no cambia para los sujetos. ¿okay? No cambia como do or does, don't, doesn't, um, is, are. No va a variar, no cambia. Siempre va a ser would. El auxiliary se mantiene would para todos los sujetos. Miren, I would like, you would like, he would like, she would like, it would like. Para plurales es igual, we would like. You would like, they would like. Entonces, desde ahí, esa parte ya es como lo facilito. ¿no? El auxiliary no va a cambiar según el sujeto. Siempre se mantiene igual. Ya eso nos ayuda bastante. Y de hecho, el auxiliary comprende dos partes. Would like. Okay? Would like. Gustaría. Nos gustaría, les gustaría, me gustaría, te gustaría, a él le gustaría, a ella le gustaría, a eso le gustaría. Right? So, just for you. Equivale estas dos palabras, esta combinación would like, equivale a decir querer, 
de algo que uno quiere, right? Me gustaría tal cosa, obviamente porque lo quiero, right? And I need volunteers to read this part, please. Ocupo dos voluntarios para esta parte de acá, para leer. Veamos, levantemos la mano para poder asignarlos. Uno va a leer estos dos puntos y la otra persona lee estos dos puntos de acá. Ahorita solo estamos leyendo, right? Solo vamos a ver la introducción al tema. Volunteers para lectura. Moy nos ayuda con los primeros dos puntos, por favor. Y Sonia Martínez con los últimos dos puntos. Esta D solo lo ponen hid, teid, ¿ok? Ok. I would like a bagel. The word bagel is an, is an object. He'd he like a new job. The word job is, is an object. Notice that the subject and will are contracted to form head. This is very common. Thank you. They like a new dog. The word dog is an object. They like to get a new dog. To get is an infinitive. Perfect. Thank you. Okay. ¿Cómo utilizo yo esta combinación? Would like para hablar de cosas que quiero. Gramaticalmente hablando, Puedo combinar would like seguido de un objeto para expresar que quiero un objeto. Por ejemplo, he would, I would like a bagel. Yo quisiera un bagel, right? De los pancitos estos. I would like a bagel. Me gustaría un bagel. I would like a coffee. I would like a dessert. Me gustaría un postre, right? Puedo decir directamente me gustaría y un objeto, right? Puedo también usar un gerundio, ¿ok? Y puedo usar un infinitivo. Okay, acá tenemos el otro, he would like a new job. Aquí el would está abreviado, se, se suena como he'd, right? He'd like a new job. En este escenario, un nuevo trabajo está haciendo el equivalente de ser un objeto, ¿verdad? Y luego dice, he would, they would like a new dog. Igual acá, dog, la palabra, actúa como un objeto. Pero dice... Esta otra versión, miren, exactamente la misma idea, pero se está expresando de manera diferente. They would like or they'd like to get a new dog. Entonces, me dice que puedo usar la combinación would like seguida de un objeto o seguida de un verbo infinitivo para expresar que quiero una acción, ¿ok? Entonces, en la primera dice, ellos, a ellos les gustaría un nuevo perrito. O a ellos les gustaría obtener un nuevo perrito. ¿Ok? Y acá ya es un verbo y acá es directamente el objeto. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos expresiones. Yo les puedo decir, I would like a coffee right now. O les puedo decir, I would like to drink a coffee right now. ¿Ok? So, either or, cualquiera de las dos versiones. Lo único que es cuando ocupo would like, con un verbo, va a ir en infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? La preposición to. I would like to get. I would like to drink. I would like to go. Etc. Right? Pueden combinarlo con verbos o pueden combinarlo directo con objetos o las cosas que queremos. Right? So, I need people to help me read this. Esta parte en medio no, porque ya lo vimos. Right? Ah, no, estos son los negativos. Wouldn't. Ok, so, Moy, ¿me ayuda a leer estos dos? El singular en plural de los negativos. Ocupo una persona más que me ayude a leer acá. Donde dice remember. Okay. Veamos, volunteers. Permítanme, se lo vamos a asignar a alguien más para la parte de abajo. Para leer ahí. José Luis Torres nos ayuda con la parte de remember. Ok, yo le voy a mencionar la parte de arriba, después vamos a ir, ok. So, so it was saying most people make a contraction with the subject and would, que es lo que les explicaba yo. Algunas veces van a ver que está el sujeto y para abreviar el would solo ponen una D. Entonces usted entienda que siempre eso es would abreviado. I would like a burrito. 
as like as a reader. She would like to make a call. She'd like to make a call. She would or she'd, las dos están correctas, ¿ok? Se sobreentiende que si usted escucha una D en el sujeto, es el would que se está abreviando, ¿ok? Vamos a ver la versión negativa. Muy, please. Ok. En singular, I would, I would like. Wouldn't. I, would, I wouldn't uh -huh. like. You wouldn't like. He wouldn't like. She wouldn't like. It wouldn't like. In plural, we wouldn't like. You wouldn't like. They wouldn't like. All right. Thank you. Next, José Luis. Remember, your mall house and half after wouldn't like. You can also use it general after wouldn't like. You wouldn't like living day. Living is a get up. Get up. Uh, he probably wouldn't like the food. They won't. Wouldn't. 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 Doing that thing, of course. Doing is zero. All right, that is a gerund. Very good, thank you. Okay, ya veíamos entonces, would like, sujeto would like es afirmativo, sujeto wouldn't like es el negativo. Usted puede decir would not o puede decir wouldn't, cualquiera de las dos versiones es lo mismo, right? Ahora bien, veíamos acá atrás que puedo combinar would like con un objeto, would like con un infinitivo, con un verbo infinitivo, y me dice ahora que también lo puedo combinar con un gerundio. Un gerundio son todos los verbos en ING, como los progresivos, pero no son progresivos, porque no ocupamos el verbo to be, todo eso, que de la estructura de progresivo, no. Solo el verbo con ING, así como acá, es un gerundio, se le considera un gerundio, ¿verdad? Right? Y entonces nos dice que puedo usar la misma combinación. Yo puedo decir, miren esta de acá. You wouldn't like living there. A ti no te gustaría vivir ahí. O puedo decirlo con un infinitivo. You wouldn't like to live there. Okay. Tengo la opción de usar to live o solo living. Y eso es para todos los verbos. Tienen si no, ustedes la opción. Okay. He probably wouldn't like the food. Ahí es con el objeto, ¿verdad? He wouldn't like the food, objeto. They wouldn't like doing that kind of work. A ellos no les gustaría hacer ese tipo de trabajo. Doing, gerundio. Pero también lo puedo expresar con un eh, infinitivo. They wouldn't like to do that kind of work. ¿Ok? Ustedes escogen cuál de las tres versiones. ¿Ok? And for that, lo vamos, y para resumirlo, lo vamos a escribir acá en la pizarra. All right. Just a moment. Let me know when you're seeing the whiteboard. Me avisan cuando estén viendo la pizarra. You can see it. Thank you. Okay. Entonces les decía, vamos a hacer esto más amplio. Y tenemos las estructuras entonces. Yo puedo decir subject plus would like plus object. ¿Ok? ¿Cómo se vería eso? She would like a soda. She would like a soda. ¿Ok? ¿Puedo agregarle cosas? Sí. She would like a soda after going to the gym. She would like a soda that is strawberry flavor, etc. Le pueden agregar más, pero es complemento. La estructura es esa. ¿Ok? O por ejemplo, we would like, we would like pupusas for dinner. Nos gustaría pupusas para la cena. Right? We would like pupusas for dinner, etc. Lo importante es que vean que la combinación solo would like, solo va seguida de un Objeto, right? No lleva ningún verbo, ningún gerundio, nada. La segunda versión que yo tengo para usar este auxiliary 
es usando el subject, would like, y un infinitive. O sea, un verbo con la preposición to. To plus verb. Ok, por ejemplo, she, y vamos a hacer lo mismo. She would like to drink a soda. She would like to drink a soda. La idea es la misma, la diferencia es que acá digo a ella le gustaría una soda. Aquí digo a ella le gustaría beber una soda, con un verbo, right? La de abajo, we would like to buy pupusas for dinner. A nosotros nos gustaría comprar pupusas para la cena. Arriba dice, nos gustaría pupusas para la cena. Nos gustaría comprar pupusas para la cena. Right? You have the two options. Y la siguiente versión me dice que es subject plus would like plus a gerund. ¿Qué es un gerundio? Verb ing. Un verbo con ing. Okay. Y más que todo, más, no siempre, pero lo más común es que ocupemos estos gerundios o verbos con ing cuando hablamos en negativo. Es lo más común, right? For example, oh, y me da lo mismo, ok. Puedo decir, misma oración. She wouldn't love, she wouldn't like, she wouldn't like drinking a soda. A ella no le gustaría beber una soda. She wouldn't like drinking a soda. O la otra de abajo. We wouldn't like buying pupusas for dinner. No nos gustaría comprar pupusas para la cena. Estoy expresando la misma idea en cualquiera de estas tres. Lo que quiero que conozcan es que tienen alternativas. Si no me acuerdo cómo va la primera estructura, tal vez me puedo acordar de la segunda o de la tercera. La idea es repasar las tres, memorizármelas y ya a la hora de la conversación, la que se me venga a la mente primero es la que voy a pronunciar. ¿Right? ¿Preguntas hasta acá? Yes, no. No sé si ese silencio es de que nadie entendió nada o de que sí se entendió. Sí se entendió, dicho. Sí se entendió. Perfect. Thank you for answering. Ok, vamos a cerrar entonces. Um, no sé si le tomaron captura o pantalla a esto, pero le voy a cerrar ya la pizarra. Ok. So. Based on that, we're going to go to the students, Manuel. Entonces, con esa estructura ya en mente. Ay, esto no era. Give me one moment. Le vamos a compartir el manual de los estudiantes. Ok. So we have this conversation in here on page 42, right? And we have this conversation between Mike and Maria. Tenemos esta conversación entre Mike y Maria. So, ocupo dos voluntarios para leer, por favor. Veamos. Vamos dos voluntarios. Una persona es Mike, la otra es Maria. Um, Daniel nos ayuda leyendo Mike, por favor. Y ocupamos una persona más para Maria. Veamos. Sonia Martínez, nos ayuda leyendo María, por favor. Vamos, Daniel. Ok. May Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from Accounting. I would like to, re to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a method in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check it. I see. 
it'll be there right away. Thank you. All right. Noten en esta conversación, están usando justo la estructura que acabamos de ver. En este escenario, en la conversación, ocupan la combinación would like y un infinitivo to report. Hay una cosa más con este auxiliar. Ustedes pueden, ya vieron, ¿verdad? I would like, you would like. Pero también si queremos, si nos gustaría que otra persona haga algo, mencionamos a la persona después del would like. Por ejemplo, me gustaría que usted venga a revisar. I would like you to come. Si yo quisiera que ella venga a revisarlo. I would like her to come and check it. I would like my mother to buy pupusas for dinner. ¿Ok? Cuando queremos expresar que queremos que otra persona haga algo, el nombre de la persona o el sujeto de esa persona, lo mencionamos después de would like. Como acaban de ver aquí en la conversación, él le dice, ella le dice, I would like you to come soon to check it. Me gustaría que usted venga y lo cheque, right? Entonces, siempre podemos poner el sujeto a quien nosotros le estamos diciendo que nos gustaría que decir algo después del would like, okay? So here's what you're going to do right now. Esto es lo que van a hacer a continuación. Tomando esa conversación como base, right? Van a utilizar, van a hacer una conversación en los breakout rooms. Vamos a, solo tenemos que crearlos. Ok, vamos a entrar a las salas y vamos a hacer una conversación similar a esa que tienen en pantalla. No necesariamente de IT department o de cosas de trabajo. Puede ser una conversación entre amigos, una conversación entre compañeros, familiares, etc. Requisito es que ocupen would like un infinitivo, o sea, would like to y un verbo. O que ocupen would like un verbo en progresivo, ING, un gerundio. O pueden decir I would like y un objeto, right? Cualquiera de las tres estructuras. Y trate, traten de incluir cuando queremos que otra persona lo haga. I would like fulanito to do something, ¿ok? So, esas son los que, las cosas que se van a chequear en la conversación. Um, una conversación no muy larga, mediana, ¿ok? Mediana, no muy larga, como la que está acá en pantalla. Las salas están abiertas a partir de ahora, pueden ingresar, tienen 10 minutos para hacer la conversación. Ok. Pueden ingresar ahora.
Okay, we're all back. Um, did we finish the conversation or do we need a few more minutes? Uh, we need five minutes. Okay, we, perfect. Podemos hacer cinco minutos. Five Seis minutes. minutos. Regresamos a la de 52. Nos da ocho minutos. Un margen de dos para cada grupo. Okay, so very good. Um, okay. Las salas, uh -huh. las salas están abiertas para que las podamos terminar y los escuchamos a todos cuando regresen. You have six minutes, all right? Pueden ingresar ahora.
Okay, we're all back. We're all back to the main session. We're going to begin then. Vamos a iniciar entonces con la sala 1. Tenemos a Ana Luisa y a Henry Alberto. Los escuchamos. Okay. Good morning, Henry. Perdón, eh, good morning, gentlemen. Eh, could you verify the expiration date of the meal? Of course, this product expires in December. Eh, thank you. You need me to help you with something else? Yes, please. If I would like. Tell me in the which islands I find the meats. The meats are in oil number two. You would like me to accompany you? I would like you to prepare two pounds of chicken. Okay. You need another product to tell you where they are? Um, I would like uh, to say it. Uh, finish, Tisha. All right. <laughs> Thank you. Muy buen trabajo utilizando las diferentes versiones. Ocuparon would like to, con infinitive, right? Ocuparon would like you to do something else. Muy buen trabajo. Thank you, Henry and Ana Luisa. A continuación, vamos a escuchar a Daniel Castro, Juan Fuentes y Pedro Salazar, por favor. Okay. Hello, Pedro. I would like you to tell me how it was today at work. Hello, Daniel. This day I will be meeting with my boss in the morning and I will do some sales reports. Hello, John. I would like you to tell me how this day at work went. Good afternoon, Peter. Well, everything is fine as always. Uh, Tearing day full a good and bad experience. But they're on day at a time. Uh, I would like you to tell me how this day at work went, Daniel. Oh, this day rests. But I went out with my family to the market. And everything was fine. Guys, I would like to have dinner one of this day. What do you think? I would like us to go for dinner at the Planet de Renderos. What do you think, John? Uh, no problem, whenever you want. It's all t-shirt. Very good job. Era justo lo que estábamos buscando, una conversación que fuera no muy larga, pero que pudieran incorporar las estructuras, y ustedes lo hicieron. Muy buen trabajo, room number four, number five, were you right? Thank you. Next, we're going to hear Jose Luis Torres and Sonia Martinez. Oh, is it Gerson Ezequiel? ¿Con quién trabajo, Sonia? Perdón. Ahí está, ahí está Gerson también. Ah, ok, sí. Ah, pues sí. Gerson Ezequiel, Jose Luis y Sonia. Los escuchamos. Ok. Hi, guys. How's it going? I'm glad to see you. Very, very good, my friends. Uh, the will I would like to tell you a problem. I very John. I also want to tell you I got pro a problem. Sure, I would like to hear it. Tell me, please. I have to deliver a, a report and okay. I have no information. I sure have. A shoulder and eating and in and think that doesn't sound good. 
So I propose that notice to their bosses, they understand it. It's all teacher. Very good, thank you. It was a short conversation, but you were incorporating the structure, like estábamos buscando the wood, right? Would like to, and you did it. So very good job, thank you. Gerson, José Luis, and Sonia. And last but not least, vamos a escuchar a David Emanuel Ponce y a Moy, por favor. Okay. Adelante. Uh, hi, David. It's a rainy night. Are you hungry? Hi, Moy. Yes, I am very hungry. Okay, me too. I know a good restaurant. Would you like to eat at... Typical Margot? I wouldn't like that place. I have a better place. Let's eat at my burgers. Okay. I would like to eat the Pepe el Toro hamburger. Which would you like to eat? I would like to eat the bilingue hamburger. Good choice. Okay. Let's go in my car. Okay. We'll go at 7 p.m. See you later, bro. See you later. Finish. Nice. <laughs> Very good job. Igual, conversación corta, pero directo al gran utilizando la estructura en sus diferentes versiones. Ustedes incluso le agregaron la versión pregunta, y si would like to, right? So, very good job. Excellent. Okay, so that's going to be it for tonight. Nos vamos a quedar hasta acá. Mañana seguimos repasando este tema y a practicarlo en diferentes escenarios, okay? Les voy a pasar asistencia. Please be ready when I call your name. Estamos martes 28. Um, Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Present Luisa. teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Eraibin Neftalí Medina. Present teacher. Thank you, Erling Melquisedec Castro. Present teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes. Present teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Present. Thank you. Present teacher. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjibar. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm here, teacher. Thank you, Belmin Cristian Garcia. Present. Thank you, David Emanuel Ardón. Present teacher. Thank you, Oscar Giovanni, si se puede quedar para su asesoría. Todos los demás se pueden desconectar. Que pasen feliz noche, descansen, los veo mañana. Have a good night, everyone. Good night, everybody. Good night, good teacher. Night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye -bye. Descansen. Bye.